আজ একুশ তারিখ একুশে ডিসেম্বর এবং আমরা এখন আছি ঋষিকেশে কালকে রাত অ্যারাউন্ড আটটা নাগাদ এখানে এসে পৌঁছেছি তাই আর ভিডিও নিতে পারিনি হরিদ্বার থেকে ছশো টাকা টোটো অটো করে এলাম সেটা ত্রিবেণী ঘাট নামালো সেখান থেকে আরেকটা টোটো ধরলাম টোটো নয় অটো দুবারই ভুল বলছি অটো সেটা আড়াইশো টাকা নিল এবং এই টোটাল সাড়ে আটশো টাকা দিয়ে এখানে এসে পৌঁছলাম এই হোটেলটা তপবনে হোটেলটা আমি দেখাচ্ছি হোটেলটার নাম হচ্ছে হোটেল দ্য মাউন্টেন ভিউ ঠিক আছে এটার আমাদের এক একটা রুম এক একটা রাতের ভাড়া পড়ছে বারোশো টাকা এবং এখন আমরা যাচ্ছি সাইট সিনে এই গাড়িটা করে এই গাড়িটা সারা দিনের জন্য সাড়ে তিন হাজার টাকা চেয়েছিলো অতি কষ্টে এটাকে বলে টলে তিন হাজার চারশো টাকায় রাজি করিয়েছি এই হোটেলটার সব ঠিক আছে কিন্তু একটু মানে উঁচুতে উঁচুতে ইন দ্য সেন্স মেন রোড থেকে উঁচুতে ওই যখন গাড়িটা বেরিয়ে গেল ওই জায়গাটা থেকে একটু এটা একটু উঁচুতে ওইখানটায় আপনাকে গাড়ি না হবে লাকিলি আমাদের হোটেলের ছেলে দুটো ছেলে এসে হেল্প করেছিল ওরা লাগেজ টাগেজ টেনে দিয়েছিল কারণ আমি বললাম আমাদের সাথে সিনিয়র সিটিজেন আছে আর যা মানে যতটা ঠান্ডার ব্যাপারে বলার উত্তাল ঠান্ডা এখনও সূর্যকিরণ পাহাড় ভেদ করে বেরোতে পারেনি অবভিয়াসলি সকাল সাড়ে আটটা বাজে এবং আমার বিশাল ঠান্ডা লাগছে মানে আমি মাইক্রোফোনটা খুব মুখের কাছে এনে বলছি হয়তো হাওয়াও আসছে প্রচণ্ড এই হলো ওভারঅল স্টেট তো আজকে কয়েকটা জায়গায় যাবো আমরা ঘুরতে যার মধ্যে রয়েছে নীলকণ্ঠ মন্দির যেটা প্রায় সাতাশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত তাই জন্য গাড়ি করে নিলাম ফেরার পথে দুটো ওয়াটারফল রয়েছে পাটানা আর আরেকটা কি যেন এই দুটো ওয়াটারফল করে আমরা সেখান থেকে ব্যাক করব মোট আট সাত আটটা পয়েন্ট রয়েছে তো তিন হাজার চারশো টাকা আমার তো মনে হচ্ছে একটু বেশি নিলে হয়তো আমাকে হোটেল থেকে এটা বুক করলাম আসলে কালকে এত রাতে এসে পৌঁছেছি যে তারপর আর সেই সুযোগও ছিল না যাই হোক জার্নি শুরু করি আপাতত এসে পৌঁছেছি নীলকণ্ঠ মন্দিরে সাতাশ কিলোমিটার পুরোটাই পাহাড়ি পথ এবং বেশ খারাই রাস্তাই ছিল এইখানে আমি দেখাচ্ছি এবার মন্দিরটা এইখানে মন্দির রয়েছে আর এই হচ্ছে এন্ট্রি ঠিক আছে তো আমি যাব মন্দিরে মন্দিরের মধ্যে হয়তো ক্যামেরা অ্যালাউডও হবে না যদি অ্যালাউড থাকে তো এক দুজন ছবি তুলব ভিডিও করব না হলে ভিডিও করা সম্ভব নয় তো যেমনটা আশা করেছিলাম ভেতরে ফটোগ্রাফি স্ট্রিক বারণ ভেতরে শিবের মূর্তি আছে এবং খুব সুন্দর একটা এবং সেটা খুব সুন্দর কিন্তু ঠান্ডা প্রচণ্ড বেশি মেঝেতে পুরো পা রাখা যাচ্ছিল না এরপরে আমরা হয়তো যেতে যাব এখন সেটা একটা ফলস কিন্তু আমার একটাই চিন্তা নাব দিয়ে কিনা আবার বমি দমি করে ফেলি যাই হোক এই জায়গাটা দেখায় খুব সুন্দর জায়গা কিন্তু খুব সুন্দর জায়গা জায়গাটা একদম সুন্দর পুরো তো এখন ওপর থেকে নেমেছি মাথা এখনও ভালোই ঘুরাচ্ছে এবং এখন যাচ্ছি আমরা পাটনা ওয়াটারফলস পাটনা ওয়াটারফলসে যাব এই হচ্ছে রাস্তা যেখানে এই গাড়িটা দাঁড়িয়ে যায় সামনে দিয়ে উঠছে তো এখান দিয়ে রাস্তা রাস্তা উঠছে এক কিলোমিটার মতো বললো ট্রেকিং আছে এক কিলোমিটার মতো ট্রেকিং আছে দেখি ট্রেকিং করে এখন উঠতে হবে চলো আমরা সেদিনকে আর পাটানা ওয়াটারফল যাইনি কারণ ওপর থেকে নেমে আসা দুই পর্যটক আমাদের জানালো রাস্তা খুব খারাপ আর গিয়েও তেমন কোনো লাভ নেই তাদের ফোনে তোলা ছবি দেখে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম না যাওয়ার তাই এবার আমরা নিচের রাস্তার দিকে নামা শুরু করে নদীর পাড়ের দিকে যাওয়া শুরু করলাম সুন্দর গঙ্গা বয়ে চলেছে আর এই জায়গাটাই একটু আগে রিভার রাফ্টিং করছিল লোকজন এখন এসে পৌঁছেছি আমরা তেরো মঞ্জিল মন্দির এবং চোদ্দ মঞ্জিল মন্দির মানে তেরোতলা মন্দির এবং চোদ্দতলা মন্দিরে এইখানে 
দুটো মন্দির পাশাপাশি আছে আমি দেখাই একটু এটা হচ্ছে এই মন্দিরটা এটাতে তেরোটা তলা আছে বলা হচ্ছে ঠিক আছে এটা একটা পিছন দিকটা আর সামনে গঙ্গা পুরো গঙ্গার পার বরাবর আসছি আর ঠিক এরকমই এর থেকে একতলা ওপরে ওদিকে নাকি একটা মন্দির আছে যেটা চোদ্দ তলা মন্দির এটা আবার বলছি মন্দিরের পিছনের দিকটা সামনের দিকটাতেই গঙ্গা রয়েছে তেরোতলা মন্দিরের প্রথম তলাটায় কিন্তু পুরোটাই বিভিন্ন দোকান মন্দিরও আছে একটা দুটো যেমন এখানে একটা মন্দির কিন্তু এই দিকটা এই দিকটা দিয়ে আমরা এলাম জুতো খুলে তো এই দিকটাই পুরোটাই হচ্ছে গিয়ে দোকান আর এইখানে হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি নিচে যাওয়ার রাস্তা যেটাতে যাও একটু পরে আর ওই হচ্ছে দশমেন ঝুলা যেটা তো জানি দেখা যাচ্ছে না হাতে পরিষ্কার দেখি এটা খোলা গেলে দেখা যেতে পারে আচ্ছা ভাই আচ্ছা চলো এই হচ্ছে নিচে যাওয়ার রাস্তা আর এই হচ্ছে লক্ষ্মণ জেলা যেটা পুরো কাঁচের তৈরি করা হচ্ছে এটা একবার হয়ে গেলে এটা খুলে যাবে আপাতত লক্ষ্মণ ঝুলা বন্ধ আছে অনেক দিন ধরেই বন্ধ আছে আমরা জানি এটা কাজ চলছে এই হলো আর এইখানে চার পাঁচটা অত্যন্ত সুন্দর লোকজন এখানে রিভার রাফটিং করেও ফিরছে হয়তো ক্যামেরা আছে এটা ধরা পড়ছে না আমি খালি চোখে দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে দ্বিতীয় তলা অলমোস্ট একই রকম পর 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 ঠাকুর তেরো মন্দিরের প্রত্যেক এটি শুধু ঠাকুর নেই দোকান আছে ঠাকুর আছে আচ্ছা এই ফ্লোরে একটু অন্যরকম স্ট্রাকচারটা এখানে দেখতে পাচ্ছি সেরকম আগের মতো নেই পুরো খোলা এই জায়গাটা অন্য ফ্লোরে তো এই জায়গাটা কভার করা ছিল ওই হচ্ছে টপ ফ্লোর ওই জব্দি যাওয়াটাই টার্গেট দেখে যাই কতটা যেতে পারি আর আমার সাথে যারা এসছে আমার ফ্যামিলি তারা ওখানেই বসে আছে এই হচ্ছে লক্ষ্মণ ঝোলা চলে বার উঠবো পরে এই হচ্ছে দি লক্ষ্মণ ঝোলা আর এরা নিচে না রেবার আপনার টিনটা বেশ মজা করতে করতে যাচ্ছে তাই হোক খুব ইচ্ছা আছে রিভার রাফটিং করা কিন্তু সময় হবে না এবার আর এই মন্দির এখনও এতটা আমাকে ওপরে যেতে হবে একদম শেষের দিকে চলে এসছি এখানে কিন্তু দোকান আর নেই একদম সরু সরু টার্ন ইন দ্য সেন্স ফটাফট রাউন্ড হচ্ছে এবং উই আর অ্যাট দ্য টপ এই খাতাম এখন আমরা এসে পৌঁছেছি নির ওয়াটার ফলস এখানে মাথা পিছু তিরিশ টাকা করে লাগলো বাচ্চার কুড়ি টাকা তো রাস্তা মোটামুটি আছে খুব ভালো কিছু না বাট এটার অবস্থা পাটনা ওয়াটার ফলসের থেকে ভালো কারণ এখানে ইজিলি যাওয়া যাবে সবাই যেতে পারবে একদম গাড়িটা একদম ফলসের কাছে নামাচ্ছে এখানে ভিড় হয়ে গেছে এই হচ্ছে ওয়াটার ফলস এর উপরে নাকি আরও তিনটে আছে ওটাই মেন ওখানেই লোকে যাচ্ছে তো সাইড দিয়ে রাস্তা আছে সেখান দিয়ে যেতে হবে সেটাই এবার আমরা যাব ওটা ওয়াটার ফলে ওঠার রাস্তা মোটামুটি এরকম ওঠার মতো মোটামুটি ভাবে ওঠা যাবে একজন বাঙালি পর্যটক হিসেবে দেখা হলো তাকে জিজ্ঞেস করলাম ওপরে কিছু আছে কিনা তো বললো ওপরে কিছু নেই এটাই শুরু হয়ে গেছে এটাই বেস্ট এসে পৌঁছালাম রাম জুলা যেমনটা বললাম যে লক্ষ্মণ জুলা অলরেডি বন্ধ রয়েছে তো শুধু রাম জুলাই খোলা রয়েছে এই হচ্ছে রাম ঝুলা বাঁদরের চরম উৎপাদ দুপাস দিয়ে এই মহান ব্যক্তি এখানে রয়েছে না বৃষ্টপুর দুল ছেড়ে মতো তো যেটা ব্যাপার এইখানে বিটেলস আশ্রম রয়েছে আর একটা কোনো 
পরমার্থ নিকেতন বলে একটা আশ্রম রয়েছে এই দুটো দেখব মেনলি দেখে জানকি ঝুলা এটা রাম ঝুলার প্যালালি এই রকম জায়গায় আরেকটা ব্রিজ রয়েছে সেইটা দেখে আমরা চলে যাব ফাইনালি ত্রিবেণী ঘাটে আজকের আরতি দেখতে দুপুরের খাওয়া আপাতত লাটে উঠে গেছে কারণ টাইম নেই তো চটিওয়ালা রেস্টুরেন্ট যেটা পুরনোটা সেখানে খাওয়ার কথা দুপুরেরটা সেটা রাতে হবে নদীর এই পারে দুটোই মেন আশ্রম এই হচ্ছে চটিওয়ালা সেই বিখ্যাত চটিওয়ালা তো দুটোই মেন আশ্রম একটা হচ্ছে আপনার বিটেলসের আশ্রম আর দুই হচ্ছে পরমার্থ নিকেতন আশ্রম চটিওয়ালা রেস্টুরেন্টে এইদিকে যেটাতে আমরা এখন যাব না পরে যাব এবার আমরা এদিকে যাই এইদিকে এখানে একটা ছোটো মার্কেট প্লেস মতো রয়েছে কিন্তু হাতে খুব সময় কম এবং বাঁদরের এখানে অসম্ভব উৎপাত ফটাফট যার হাত থেকে পাচ্ছে খাবার কেড়ে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে বিটেলস আশ্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমরা এখন একটাই আশ্রম দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে পরমার্থ নিকেতন বিটেলস আশ্রম শীতকালে চারটে নাগাদ বন্ধ হয়ে যায় তো আর ঠিক এর অপোজিটেই হচ্ছে শিবের এই বিরাট মূর্তি এবং এর থেকে কিছুটা কাছে হচ্ছে জানকি ঝুলা বা সীতা ঝুলা ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে যেটা এটা শিবের মূর্তি এবং রিসেন্টলি হয়তো এখানে অমিত শাহ এসছিলেন অনেকটা রাস্তা হাঁটার পর হাঁটতে হাঁটতে পা খুলে আসার পর একদম শেষে যেখানে রাস্তা শেষ হয়ে গেছে দুনিয়া শেষ হয়ে গেছে সেখানে হচ্ছে বিটেলস আশ্রম জানি বন্ধ হয়ে গেছে চারটের সময় বন্ধ হয়ে যায় বাট তাও একবার জীবনে দেখে যেতে চাই এই বিখ্যাত আশ্রম এত নাম শুনেছি তো প্রবলি হয়তো এটাই বিটেলসের আশ্রম কোন দিকে জানি না আমি দেখাচ্ছি এইখানে কোথাও একটা বিটেলসের আশ্রম হবে এটা তো গীতা ভবন ভাইয়া কাহায় আশ্রম বিটেলস অরবি আগে ও আচ্ছা আচ্ছা এই হচ্ছে বিটেলস আশ্রম এটা বন্ধ হয়ে গেছে এবং এটা রাজাদি টাইগার রিজার্ভের অন্তর্গত ওরাই কন্ট্রোল করে অ্যান্ড বাই দা ওয়ে এখানে ঢুকতে কিন্তু দুশো টাকা লাগে রেট ইস টু হান্ড্রেড ফর ইন্ডিয়ান্স আর সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য একশো টাকা আর ফরেনারদের জন্য বারোশো টাকা ঠিক আছে সেটা করুক ফরেনারদের জন্য আর টাইম হচ্ছে অনলি টেন এম টু ফোর পি এম যেটা ডান এর ভেতরেই রয়েছে আশ্রম যেটা দেখাও গেল না আমি জানিও না কি আছে সেই হোক ওটা অনেকটাই দূরে রামঝুলা থেকে আর জানকি ঝুলা থেকেও দূরে তবে কিছুটা কম চলো পাবো তো বিটেলস তো হলো না কারণ বিটেলস বন্ধ হয়ে গেছে এবং এটা ভীষণ দূরে মানে যারা থাকতে আসতে যায় তাদের ব্যাপারটা আলাদা কিন্তু টু বি ভেরি ভেরি অনেক এটা অনেকটা দূরে এবং আমি যা দেখলাম রাস্তার হাল ওদিক দিয়ে মনে হয় রাস্তা আছে ফোর হুইলার আসার কারণ কিছু ফোর হুইলার দাঁড়িয়ে ছিল নর্মালি তো হেঁটে আসতে গেলে কিন্তু সত্যি সত্যি রামঝুলা থেকে প্রায় দেড় দু কিলোমিটার তো আমি যখন রামঝুলার কাছে ছিলাম তখন টাইম ছিল অনুমানিক তিনটে চল্লিশ তখনই ওরা আমাকে বলে দিয়েছিল যে লাভ নেই চারটে বন্ধ হয়ে যাবে তো ওরা বুঝেই গেছিল তো আমি বুঝতে পারিনি এটা এতটা দূর হবে এটা যথেষ্ট দূরে যথেষ্ট আর আমাদের হতভাগা গাড়ি ড্রাইভারটাও বলেনি যে এটা এতটা দূরে এক মিনিট আমার ছেলেটা কোথায় গেল এই হলো ওভারঅল স্টোরি এবার আমাদের জানকি ব্রিজ বা সীতা ব্রিজ যেটা আছে সেটা দিয়ে যেতে বলা হয়েছে 
ওপারে গঙ্গার ওপারে আমরা এখন গঙ্গার এপারে রয়েছি যে পারে তেরো মঞ্জিল রয়েছে ওই পারে যাওয়ার পর তারপর ওখানে গাড়ি থাকবে সে আমাদের নিয়ে যাবে ত্রিবেণী ঘাটে এবং সন্ধ্যা আরতি দেখে তারপর হয়তো আমরা চকিয়ালা আশ্রমে খাবো এই হলো ওভারঅল পিকচার এবার কিছু কথা আমি এখানে বলি এখানে আজকে ওরা পুরো চৌত্রিশশো টাকা আমার থেকে নিল চৌত্রিশশো টাকা কি কি ছিল চৌত্রিশশো টাকায় ছিল যেটা সেটা হচ্ছে ওয়ান মিনিট যেটা ছিল চৌত্রিশশো টাকায় সেটা হচ্ছে ওয়ান নীলকণ্ঠ মন্দির একটা ছিল নীলকণ্ঠ মন্দির দু নম্বর ছিল যেটা সেটা হচ্ছে পাটানো ওয়াটারফলস এই পাটানো ওয়াটারফলসের কাছে যখন নিচে পৌঁছালাম তখন বলল একটা ছেলে যে ওপর থেকে নামলো সে ভাগ্যিস জানিয়ে দিল যে যাচ্ছেন যান কিন্তু প্রায় অনেকটা উঠতে হবে আধ ঘন্টা হেঁটে উঠতে হবে আস্তে আস্তে উঠলে যেহেতু আমাদের সাথে একটু সিনিয়র সাথে যেন দুজন রয়েছেন তো তাদের কথা ভেবে আমি আর আমার ওয়াইফ ঠিক করলাম যে আমরা যাব কিন্তু কিছু কিছু যাওয়ার পর আমরা বুঝতে পারলাম রাস্তা জঘন্য রকমের খারাপ তো সেখান থেকে আমরা ব্যাক করে ওই রাস্তা ওর ঠিক অপোজিটে গঙ্গার পাহাড় অবধি যাওয়ার জন্য বোল্ডার ফোল্ডার ফেলা রয়েছে বোল্ডার ঠিক না পাথর পাহাড়ের বড় বড় পাথর পড়েছে সেগুলোকে কোনোভাবে কাটিয়ে কাটিয়ে আমরা গেছি এবং সেগুলো আপনারা ভিডিওতে অলরেডি দেখেছেন এরপর সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া হয়েছিল তেরো মঞ্জিলে এবং তারপর হচ্ছে নীর ওয়াটারফলস এই নীর ওয়াটারফলসটা তুলনামূলকভাবে ঠিকঠাক ভালো তবে সত্যি কথা বলছি আমাদের সিকিমের দিকে যা ভালো ভালো ওয়াটারফলস আছে সেগুলোর কাছে এগুলো বাচ্চা জাস্ট সিকিমের থেকে অনেক ভালো ভালো ওয়াটারফলস দেখেছি আমার পেলিং ট্যুরে গিয়েও আমি দেখেছি অনেক ভালো ভালো ওয়াটারফলস রয়েছে তার কাছে এগুলো বাচ্চা এরপর হচ্ছে ওরা এখানে এনে ছেড়ে দিল বললো যে পরমার্থ নিকেতন দেখুন আর বিটেলস দেখুন ওটা এতটাই দেরি হয়ে গেছে মিস হয়ে গেল যাই হোক মধ্যা কথা পঁয়ত্রিশশো টাকা চারজন মিলে ঘুরছি ঠিক আছে কিন্তু এখন আমার কোথাও যেন মনে হয় এটার খুব বড় জোর রেট হওয়া উচিত ছিল দুই থেকে আড়াই তিন আমি কালকে তিন হাজার পাঁচশো যখন চেয়েছিল কমাতে বলেছিলাম শেষমেশ আমাকে তিন হাজার চারশো করে দিয়েছিল তারপরও বলেছিল যে এর নিচে আর হবে না হলে আপনি গাড়ির পার্কিংয়ে পয়সা দেবেন আপনাকে যা খরচা দেওয়া দিতে হবে এই হলো ওভারঅল ঠরি এরপর কালকের দিন আমাদের যাওয়ার আছে মুসুরি এবার যাকেই জিজ্ঞেস করছি মোড়ালে সেই বলছে মুসুরি যেতে নাকি এখান থেকে দেরাদুন হয়ে মুসুরি যেতে মানে ডাইরেক্ট মুসুরি আর কি দেরাদুন হয়ে নয় প্রায় চার হাজার টাকা লাগবে মানে আমি বুঝতে পারি না এসব কি পাগল এরা এখান থেকে দেরা মুসুরি বেশি রাস্তা না হয়তো ষাট সত্তর কিলোমিটার আছে যা যা খুশি ভাড়া নিয়ে যাচ্ছে বললেই বলবে টোলের টাকা তাহলে আপনি দিদিন কম করে দিচ্ছি মানে ঘুরিয়ে না দেখানো বেসিক্যালি এবার এভাবেই এবং যেমনটা বললাম সোজা যাব গিয়ে আমরা ত্রিবেণী ঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা দেবো বাট তার আগে জানকির বিচটা অবশ্যই কভার হবে এটা হচ্ছে জানকে সেতু বা সীতা সেতু প্রবেশ পথ এখান দিয়ে তো সব কিছুই যাচ্ছে রাম সেতুতে যেমন সরি রাম ঝুলা নট রাম সেতু এই রাস্তাটার মাঝখানে যে লেনটা ওটা দিয়ে মানুষ যাবে আর দুপাশ দিয়ে গাড়ি যাতায়াত করবে উইচ ইজ ভেরি গুড ইনিশিয়েটিভ আই উঠছে এবং এতে জ্যামটাও কম হবে আমি ভুল করে বাঁদিকে লেনটাতে ঢুকে পড়েছিলাম আর যথারীতি দুপাশে পাহাড় এবং সূর্যাস্ত টাইম হয়ে গেছে আমরা এখন এসে পৌঁছেছি ত্রিবেণী ঘাটে ত্রিবেণী ঘাটে এসছি আরতি দেখবার জন্য এইখানকার আরতি বিখ্যাত এবার দেখার সেটা হরিদ্বারের সাথে হবে মতো কতটা মানে এক হবে কি না তবে এখানে ব্যাপারটা যেটা হরিদ্বারের দুপাশ থেকেই দেখা যায় মানে যেদিক থেকে হয় তার বিপরীত দিকে বসে আমরা যেমন দেখেছি কালকে এইখানে সেটা কতটা পসিবল আমার সেটাতে ডাউট আছে এবং কারণ এখানে গঙ্গার ওই পাটটাতে কিছু নেই বেসিক্যালি শুধু গঙ্গা বইছে আমি দেখাচ্ছি ওই দিকটাতে যেমনটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে পুরোই কিছু নেই বসার জায়গা যা বসার অ্যারেঞ্জমেন্ট এই ছাউনি দেওয়া জায়গাটাতে তো এটাই এখন দেখার যে কেমনভাবে এটা হয় মানে কি হয় না হয় আরতি শুরুর পূর্বে 
মোটামুটি এরকম এখানে একটা অদ্ভুত নিয়ম আছে যারা টাকা দেবে তাদের জন্য তিনটে রো চলো ভারতে শুরু হয়ে যাচ্ছে তো গঙ্গা আরতি দেখা হয়ে গেছে এখানে ঋষিকেশে ত্রিবেণী ঘাটে এবং শেষের দিকে যে প্রায় দশ কুড়ি মিনিটের নাচটা ছিল সবাই মিলে একসাথে নাচছিল সেটাতে একটা অন্য রকমের দৃশ্য এরকম আমি কখনো আগে দেখিনি নেক্সট এবার আমরা যাব সম্ভবত খেতে কারণ যেমনটা আমি বলেছিলাম একটু আগেই যে আমাদের খাওয়া হয়নি আজই সারাদিন এই হলো ওভারঅল অবস্থা ঠান্ডা বাড় বেড়ে গেছে অ্যাজ ইউজুয়াল খাবার খেতে হবে যদি ড্রাইভার স্যার মনে করে আমাদের নিয়ে যাবে খাওয়া হবে খাওয়া হবে আর নইলে আমাদেরকে গাড়ি ছেড়ে নিজেদের মতো খেতে হবে কারণ আজকে রাত শেষ রাত্রি ঋষি গেছে কালকে আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি মুসুরিতে তো ঋষি গেছে একটা জিনিসই পড়ে আছে সেটা হচ্ছে চটিওয়ালা রেস্টুরেন্ট যেটা বিখ্যাত চটিওয়ালা রেস্টুরেন্ট এবার সেখানে খেয়ে কালকে বাড়ির জন্য মানে আই মিন টু থে মুসুরির জন্য রওনা করতে হবে চলো এবার আমরা এই সিঁড়ি দিয়েই আমাদের উঠতে বলেছে ড্রাইভার সামনে রাস্তায় এসে আমাদের অপেক্ষা করছে যাই তারপর যদি ছুটি আলাজ হয় আজকে যেটা হওয়ানোর খুব ইচ্ছা আমার আছে তাহলে তো খুব ভালো তো এখন আমি আছি রামঝুলার পাশে একটা ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে পুলিশকে জিজ্ঞেস করলাম যে আমরা এরকম মুখরি যাবো কত টাকা লাগে কারণ আমারকে যে আজকে নিয়ে ঘুরিয়েছে সে মহান ব্যক্তিটি তো বললো চার হাজার টাকা নিতে নাকি সে যাবি না সাড়ে চার হাজার টাকা অত্যন্ত রিকোয়েস্ট করার পর জানতে পারলাম সেটা চার হাজার টাকা আর এখানে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের কাছে কিছু জানতে পারলাম সেটা তিন হাজার পাঁচশো টাকাটি হয়ে যাবে এবার এটা যদি তিন হাজার পাঁচশো টাকাতে হয়ে যায় আমি এখানে দেখাচ্ছি যে এখানে পুরো রেড কার্ড বাধা আছে একদিকে ভালো এটা পুরো একদম সরকারি ট্যাক্সি বুকিং অফিস এইখানে তোমরা দেখতে পারবে এদের ফোন নাম্বারও দেওয়া রয়েছে ঠিক আছে এখানে ফোন নাম্বার দেওয়া রয়েছে আর তার সাথে থাকছে প্রত্যেক জায়গায় যাওয়ার একটা ফিক্সড রেট আমি চেষ্টা করছি এটা ছবি তোলবার এবং ছবি তুলে সেটাকে দেওয়ার নোট যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছি মুসৌরির জন্য লেখা আছে থ্রি ফাইভ সেভেন জিরো তো আমাকে আমাকে বললো যে আপনি পঁয়ত্রিশশো টাকা দিয়ে দেবেন কোনো অসুবিধা নিয়ে ছেড়ে দেবো আর এখন অফিসের জন্য চলছে ঠিক আছে অ্যাটলিস্ট একটা মানে ঠিকঠাক জায়গা থেকে গাড়ি নিচ্ছি কোনো মাঝখানে দালাল নেই মানে দালাল তো অবশ্যই এরা একটা মানে যেখানে যে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড সেখানে টাকা দিতে হবে বাট সেটা তাও পুলিশে আমাকে বললো এখানে সাথে কথা বলুন এরাই ঠিকঠাক তো আমি চেষ্টা করছি ছবি তুলে এই ছবিটা ঠিকঠাক করে দেওয়ার রাত এখন প্রায় সাড়ে সাতটার কাছাকাছি ঠান্ডাও চরম পর্যায়ে এবং আমি এখন এসে পৌঁছেছি আমার পিছনে রয়েছে চটিওয়ালা রেস্টুরেন্ট এটাতেই খেতে আসার কথা আমাদের 
ব্যাটারিও শেষ আমার ক্যামেরার আমার নিজেরও ব্যাটারি শেষ তো এই হলো বিখ্যাত চটিওয়ালা রেস্টুরেন্ট হরিদ্বারে যে চটিওয়ালাটা আছে বা হরিদ্বারের যতগুলো চটিওয়ালা আছে সব ঢপের চপের সব বেকার আসল এইটাই একমাত্র ওয়ান অ্যান্ড ওনলি এইটাই আসল ঠিক আছে এই হচ্ছে অরিজিনাল চটিওয়ালা রেস্টুরেন্ট এটা ওয়ান অ্যান্ড ওনলি ঋষিকেশে রয়েছে রামঝুলার অপোজিট আর কোনো চটিওয়ালাতে যাবেন না একমাত্র রামঝুলার অপোজিটে এসে গঙ্গারে এই পারে এসে আই মিন টু সে যে পারে আপনার বিটেলস আশ্রম রয়েছে সেই পারে এসে এই হচ্ছে আসল চটিওয়ালা রেস্টুরেন্ট বাকি সব ঢপ 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 ঠিক আছে আর কোথাও ওনাকে আপনি বসে থাকতে দেখবেন না বা এরকম জাতীয় কাউকে বসে থাকতে দেখবেন না চলো আমরা এখানে খাবো এই রেস্টুরেন্টে খাবো বলে আমি আমার গাড়িও পর্যন্ত ছেড়ে দিলাম এটা হচ্ছে পনির বাটার মশলা পুরোপুরি ঘি দেওয়া হয়েছে এটাতে দেখাই যাচ্ছে আর এর সাথে হচ্ছে বাটার নান রুটি উইথ মিক্স ডাল এটা এখানকার ট্রেডিশনাল ফুড যেটা আমি নিয়েছি এই আইটেমটা হচ্ছে পনির টিক্কা মশলা পনির টিক্কা মশালা সবার শেষে রয়েছে এদের বিখ্যাত লস্যি লস্যিটার মধ্যে অনেক কিছু দিয়েছে এরা এটা হচ্ছে একদম শেষ আইটেম আমাদের তো আজকে হচ্ছে শুক্রবার বাইশ তারিখ এবং আজকে আমরা যাচ্ছি মুসুরির উদ্দেশ্যে কালকে যে গাড়িটা বুক করেছিলাম সাড়ে তিন হাজার টাকা দিয়ে সে ফোন করে জানালো যে সে এসে গেছে বাট যাওয়ার আগে আমি একটু আমাদের হোটেলটা সম্পর্কে একটু রুমগুলো দেখিয়ে যেতে চাই এখানে আমার বারোশো টাকা করে পড়েছে ডবল বেডরুম প্রত্যেক রাত্রি আমাদের দুটো রুম লেগেছিলো দুদিনের জন্য তো টোটাল বারোশো বারোশো চব্বিশশো ইন্টু টু দ্যাট ইজ চার হাজার আটশো টাকা লেগেছে হোটেলটার নাম আমি কালকে একবার দেখি হোটেল মাউন্টেন ভিউ এটা এই রাস্তাটা থেকে একটু উঁচুতে উঠে আসতে হবে এদের নিজস্ব পার্কিং আছে এই সেটা এবং এবার আমি দেখাবো হচ্ছে এখানকার একটা রুমের ছবি ঠিক আছে আমাদের রুমটা ভীষণ নোংরা তাই আমি ওদের রিকোয়েস্ট করেছিলাম যে একটা একটা পরিষ্কার রুম আমাকে একটু অফার করতে যাতে আমি একটু শ্যুটটা করতে পারি এটা হচ্ছে হোটেলের রিসেপশানটা বেশ সুন্দর এখানে এদের নিজস্ব ওয়াইফাই রয়েছে সেটার স্পিড যথেষ্ট ভালো জিও লাইন এবং এখানে এদের আমি দেখাচ্ছি এদের ক্যারাম বোর্ডও রয়েছে এই জায়গাটা ঠিক আছে আপনি চাইলে স্পিরিচুয়াল বই এখান থেকে নিয়ে পড়তে পারেন নিজস্ব আরও রয়েছে চাইলে জল কিনে খেতে পারেন নিজস্ব হোল্ডিংস রাখারও জায়গা রয়েছে এবার আমি যাচ্ছি হচ্ছে আমাদের ঘরটায় নট অ্যাকচুয়ালি আমাদের ঘরটা যেটা আমাদের দিয়েছিল তো এই হচ্ছে রুম নাম্বার ওয়ান জিরো ফোর এদের নিজস্ব টিভি সেট টপ বক্স আমাদের রুমে একটা জিও সেট টপ বক্সও দিয়েছে এখানে কি জানলা ছড়িয়ে দেখতে পারেন রয়েছে আর যেটা রয়েছে এই হচ্ছে বেড কোয়াইট কমফোর্টেবল বেড সাইড চার্জার পেয়ে যাচ্ছেন আর থাকছে এইখানে এদের ওয়েট ইয়েস এদের ওয়াশরুম এটা এই রকম ঠিক আছে অ্যান্ড নিজস্ব গিজার রয়েছে ওভারঅলই তো এই হচ্ছে তাও ভালো করে দেখিয়ে দিই ঠিক আছে এই হচ্ছে এদের ওভারঅল রুমের ফিডব্যাক 
আমাদের গাড়ি এসে গেছে আমরা বেরোবো এবার মুসুরির উদ্দেশ্যে মুসৌরি যাওয়ার পথে একটা দোকানে দাঁড়িয়েছি একটু কফলি দোকানটা কিন্তু এখানে অদ্ভুত সব হরেক রকমের জিনিসপত্র পাওয়া যাচ্ছে যেমন এইখানে হচ্ছে এইটাকে বলে হচ্ছে গ্যাট ঠিক আছে এটা দুশো টাকা কেজি এটা ভীষণ ভালো বললো সুগারের জন্য গোল বাটার স্টোনের জন্য এই হচ্ছে এদের কিচেন ঠিক আছে এই প্রথম এখানে অমলেট দেখতে পাচ্ছি আমি আউটস্কার্ট অফ ঋষিকেশ আর এটা হচ্ছে ডালের বড়ি এটা হচ্ছে ডালের বড়ি এটা এটা হচ্ছে চাল চাল দিয়ে বানানো এক রকমের বিস্কিট মেড অফ রাইস আর এরা এখানে গুড় আর মৌর ইউজ করে হুইচ ইজ ভেরি গুড কম্পেয়ার টু চিনি এখানকার কিচেন আর বসার সেট আপ আমরা নিয়েছি এখানে আলুর পরোটা এটা হচ্ছে আলুর পরোটা তার সাথে অমলেট আর অমলেটের সাথে এটা চাটনি মতো দিয়েছে এই হলো এর ওভারঅল জায়গাটা 